நமஸ்காரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வாட் இஸ் பிஹெச் ஸ்கேல் ஸோ இந்த வீடியோவில் பிஹெச் ஸ்கேல்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் பிஹெச் வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரோல் ஆஃப் பிஹெச் இன் அவர் எவ்ரிடே லைஃப் நம்ம லைஃப்பில் என்னெல்லாம் பிஹெச் வந்து நம்ம எப்படிலாம் மீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படின்ற லெசனில் ஒன் ஆஃப் த பார்ட் இது பார்ட் லெவன் வீடியோ ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி டென் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் இந்த லெசன் சம்மந்தமாக ஸோ அது கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிஹெச் ஸ்கேல் பிஹெச்னா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சிருக்கணும் பிஹெச் அப்படின்ற டேர்ம் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகே ஸோ இன் ஹெமிஸ்ட்ரி பிஹெச் டினோட்டிங் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆர் பவர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பி அப்படின்றது பொட்டன்ஷியல் ஆர் பவர் அப்படின்னு மீன் பண்ணுறாங்க ஹச் ரெப்ரஸன்ட் த ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே பிஹெச் இஸ் எ ஸ்கேல் யூஸ் டு ஸ்பெசிஃபை த அசிடிட்டி ஆர் பேசிசிட்டி ஆஃப் ஆன் அக்வஸ் சொல்யூஷன் ஸோ இந்த பிஹெச் அப்படின்றது ஒரு ஸ்கேல் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி என்ன மெஷர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அசிடிட்டி வேல்யூ ஆர் பேசிசிட்டி வேல்யூ ஸோ ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷன் அசிடிக் நேச்சராக இருக்கா அசிடிக் சொல்யூஷனாக இருக்கா இல்லை பேசிக் நேச்சர் நிறையா இருக்கா அப்படின்றத மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஸ்கேல் தான் திஸ் பிஹெச் ஸ்கேல் ஓகே ஸோ அப்படி அசிடிக் சொல்யூஷனாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஸ்கேலில் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சொல்யூஷன்ஸ் வித் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டே அயானிக் ப்ராடக்ட் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்லேயே பார்த்தோம் ஸோ எப்படி வந்து வாட்டரில் செல்ஃப் அயனைசேஷன் நடக்குது ஹச் ப்ளஸ்ஸாகவும் ஓஹச் மைனஸாகவும் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகிறாங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா தான் இந்த பேஸ் புரியும் ஹச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் ஓஹச் மைனஸ் அயான்ஸ் அப்படின்றது நல்லா புரியும் ஓகேவா ஸோ இப்போது ஒரு சொல்யூஷனில் நிறைய ஹச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷனை அசிடிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஹச் ப்ளஸ் எவ்வளோ இருக்காங்கன்னு மெஷர் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு தான் இந்த பிஹெச் ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ த சேம் அப்போ பேசிக் நேச்சர் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அதில் ஓஹச் மைனஸ் அயான்ஸ் நிறையா இருக்கும் இல்லை ஹச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதை தான் அந்த லைனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அசிடிக் சொல்யூஷன்ஸ் சொல்யூஷன் வித் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் ஆர் மெசர்டு டு ஹேவ் லோயர் பிஹெச் வேல்யூஸ் தென் பேசிக் ஆர் அல்கலைன் சொல்யூஷன் ஸோ பேசிக் சொல்யூஷன்னா என்னன்றது நமக்கு தெரியும் அல்கலைன் சொல்யூஷன்னா என்ன இதுவும் படிச்சிருக்கோம் லோயர் கிளாஸில் எந்த பேஸ் எல்லாம் வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகுமோ அதை தான் அல்கலைன் அப்படின்னு காமனாக சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அப்போவே நம்ம ஒரு டைலாக் மாதிரி படிச்சிருப்போம் ஆல் பேசிக் ஆர் நாட் அல்கலைன் பட் ஆல் அல்கலைன் சொல்யூஷன் ஆர் பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ பிஹெச் அப்படின்றது பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அப்படின்றத மறந்துடாதீங்க ஓகே சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பிஹெச் வேல்யூ நான் சொன்ன மாதிரியே தான் ஸோ ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஹச் ப்ளஸ் நிறைய இருந்தால் அதை அசிடிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓஹச் மைனஸ் நிறையா இருந்தால் அதை பேசிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒரு நம்பர் கொடுத்தா தான் நம்மளால் ஈஸியாக அதை என்ன பண்ண முடியும்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ எப்படி எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பிஹெச் வேல்யூவை சொல்கிறோம் அப்படின்னா பிஹெச் இஸ் எ மெஷர் ஆஃப் ஹவ் அசிடிக் ஆர் பேசிக் வாட்டர் இஸ் ஓகே ஸோ த ரேஞ்ச் கோஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ டு ஃபோர்டீன் வித் லெவன் பீயிங் நியூட்ரல் ஸோ ஜீரோலேருந்து ஃபோர்டீன் வரைக்கும் நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இந்த நம்பர்ஸில் மிடில் இருக்கக்கூடிய இந்த செவன் அப்படின்ற வேல்யூவை நியூட்ரல் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் நியூட்ரல்னா என்ன அசிடிக் நேச்சரும் இருக்காது பேசிக் நேச்சரும் இருக்காது ஸோ அதை தான் காமனாக இருக்கக்கூடியது நியூட்ரல் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே அதை செவன் அப்படின்ற ஒரு நம்பர் கொடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ நீங்கள் பிஹெச் செக் பண்ணும்போது அந்த வேல்யூ செவனாக இருந்தது அப்படின்னா அதை நியூட்ரல் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா அடுத்து பிஹெச் ஆஃப் லெஸ் தென் செவன் செவனை விட கம்மியாக இருந்தாங்க அப்படின்னா இட் இண்டிகேட் த அசிடிட்டி ஆஃப் த சொல்யூஷன் ஸோ அந்த அசிடிக் நேச்சரை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா செவனுக்கு லெஸ் தானே இருக்கணும் பிலோவாக இருக்கணும் ஓகே அந்த ரேஞ்சில் வேல்யூ இருந்தது அப்படின்னா அது அசிடிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி கிரேட்டர் தென் செவனாக இருந்தது வேல்யூ டில் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் ஓகே அப்பட
நியூட்ரல் சப்ஸ்டன்ஸ் அதனால தான் அதுல வந்து கரண்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் நான் சொல்றது பியூர் வாட்டர் ஓகே ஸோ நார்மல் வாட்டர்ல நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும் நிறைய கண்டென்ட் இருக்கும் அதனால அது மூலமா என்ன பண்ண முடியும்னா கரண்டை கண்டக்ட் பண்ண முடியும் ஓகேவா சரி அதை பத்தி நெக்ஸ்ட் வீடியோல டீடைலா பார்க்கலாம் இப்ப ஹவு டு கால்குலேட் த பிஹெச் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கணும் எப்படி வந்து இந்த பிஹெச் வந்து கால்குலேட் பண்ண போறோம் ஸோ அதுக்கு நிறைய டெக்னிக் இருக்கு அதெல்லாம் லோயர் கிளாஸ்ல படிச்சிருக்கோம் பட் இந்த ஃபார்முலாவை வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத இங்க படிக்க போறோம் ஸோ என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா பிஹெச் ஈக்வல் டு மைனஸ் லாக் ஓகே மைனஸ் லாக் ஹச் பிளஸ் அயான்ஸ் ஓகே இந்த ஹச் பிளஸுக்கு உங்களுக்கு புக்லயே ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு இவ்வளோ ஹச் பிளஸ் அயான்ஸ் இருக்கு இதோட பிஹெச் ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த லாக் அப்படின்ற வேல்யூ உங்களுக்கு இப்போதான் புதுசா நீங்க படிக்கிறீங்க டென்த்ல மேக்ஸ்ல உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சிலபஸ் போக போக தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ எனக்கு கரெக்டா இருக்கா இல்லையான்றது எனக்கு கரெக்டா தெரியல லெவன்த் டுவெல்த் போகும்போது அந்த லாக் ரெமிக் டேம் நிறைய படிப்பீங்க ஓகேவா ஸோ இதுல மைனஸ் லாக் இந்த டென் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா பேஸ் டென் அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த டென்ன கீழே போடுவோம் ஓகேவா ஸோ ஹச் பிளஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் ஃபார்ம்லா மறந்துடாதீங்க இந்த ஃபார்ம்லா வச்சு தான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போறோம் ஸோ இதுல இருந்து நிறைய ஃபார்ம்லா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோல சொல்றேன் ஓகேவா அந்த மைனஸ் லாக் டென் ஹச் பிளஸ் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோ இதோடைய ஃபார்ம்லா இதுல இருந்து நீ நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோல சொல்றேன் ப்ராப்ளம் சொல்லும் போது நான் சொல்றேன் அப்பதான் நீ மறக்க மாட்டீங்க ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்க இதுல என்னென்ன எல்லாம் என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் நெகட்டிவ் சைன் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதுல இந்த பிராக்கெட் எதை மென்ஷன் பண்றோம் அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் இன் மோல் பெர் டெசி மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு சொல்றது இதோடைய யூனிட் ஓகே ஸோ இதே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதோட வேல்யூல பார்த்தோம் இந்த டென் பேஸ் டென் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா சரி இப்ப ஃபார்ம்லா இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ரோல் ஆஃப் பிஹெச் இன் எவ்ரி டே லைஃப் ஸோ நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்ல நம்ம எங்கெல்லாம் பிஹெச் பத்தி நம்ம ஃபேஸ் பண்றோம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம் ஸோ அவர் பாடி ஒர்க்ஸ் வித் இந்த பிஹெச் ரேஞ்ச் செவன் டு செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ நம்மளுடைய பாடியோட ஒர்க்கிங் கண்டிஷனோட பிஹெச் ரேஞ்ச் எப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னா செவன்ல இருந்து செவன் பாயிண்ட் எயிட் வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ அவர் பிளட் ரேஞ்சிங் என்ன அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப் அப்ராக்சிமேட்டா செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் குள்ள இருக்கணும் ஸோ இதுக்கு பிலோ ஆனாலும் இட் மே பி காஸ்ட் டிசீசஸ் இதுக்கு அபோ ஆனாலும் இட் மே பி காஸ் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் ப்ராப்ளம் தான் டிக்ரீஸ் ஆனாலும் ப்ராப்ளம் தான் ஸோ நம்மளுடைய பிஹெச் ரேஞ்ச் என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா நார்மல் பிஹெச் ரேஞ்ச் பிளட்டோட பிஹெச் ரேஞ்ச் இந்த செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டு ஃபோர் ஃபைவ் இந்த இதுக்குள்ளேயே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த ரேஞ்ச் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் சிக்ஸ் அப்படின்னு ஆச்சு அப்படின்னா இட் லீட்ஸ் டு டெத் அட் த சேம் டைம் நைன் அப்படின்னு ரீச் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் லீட்ஸ் டு டெத் ஓகே ஸோ இப்படி எல்லாம் நம்ம டிசீஸை ஃபேஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஸோ ரோல் ஆஃப் பிஹெச் இன் அவர் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் நம்மளுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் என்னெல்லாம் இருக்கு எப்படிலாம் பிஹெச் இருக்கு அப்படின்னா மெயினாக படிச்சிருக்கோம் நம்ம டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன் ஆசிட் என்ன அப்படின்னா அது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் தான் ஸோ ஆசிட் அப்படின்னாலே பிஹெச் ரேஞ்ச் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னோம் பிலோ செவன் அப்படின்னு சொன்னோம் ஓகே ஸோ பிலோ செவன் அப்படிங்கும் போது இந்த ஹச் சிஎல் நம்மளுடைய ஸ்டொமக்ல இருக்கக்கூடிய ஹச் சிஎல் உடைய ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னா டூ தான் ஸோ ரொம்ப ஹைலி அசிடிக் ஸோ குறைய குறைய அசிடிக் நேச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் நிறைய இருக்கும் ஸோ அந்த டூன்றது ஹைலி அசிடிக் பட் அது நம்ம ஸ்டொமக்ல இருக்கு ஸோ பட் இட் ஒன்லி ஹெல்ப் ஃபார் அவர் டைஜஷன் ப்ராசஸ் இட் நாட் அஃபெக்ட் அவர் ஸ்டொமக் நம்மளுடைய ஸ்டொமக் அதை அஃபெக்ட் பண்ணாது ஏன் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய ஸ்டொமக் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பில்டிங் எல்லாமே அந்த மாதிரி பில்ட் ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால இந்த ஹச் சிஎல் நம்மளுடைய ஸ்டொமக்கு அஃபெக்ட் பண்ணாது ஆனா இந்த டூ பாயிண்ட் ஜீரோவோட கம்மி ஆனா கண்டிப்பா இட் வில் அஃபெக்ட் த இன்னர் வால் ஆஃப் த ஸ்டொமக் ஸோ நம்மளுடைய ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னா இதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஓகே ஸோ டியூரிங் இன் டைஜஷன் த ஸ்டொமக் ப்ரொடியூசஸ் டூ மச் ஆஃப் ஆசிட் இந்த ஆசிட் நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட் காசஸ் பெயின் அண்ட் இரிட்டேஷன் அது
என்ன <laughs> ஸோ அதில் வந்து பேஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் நிறைய இருக்கும் ஸோ சம்டைம்ஸ் நம்ம சலைவால் இருக்கக்கூடிய அசிடிட்டி அசிடிக் நேச்சர் நிறைய இருந்தால் இந்த பேஸில் யூஸ் பண்ணுற பார்த்தீங்கன்னா டூத் பேஸ்ட் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை நியூட்ரலாக மாற்றி விட்ருவாங்க அப்படி நியூட்ரலாக மாற்றும் போது இட் வில் நாட் அஃபெக்ட் அவர் டீத் அண்ட் எனாமல் ஆல்சோ ஓகே நம்மளோட டீத்தையோ அதோடைய எனாமலையோ அஃபெக்ட் பண்ணாது அதனால தான் நம்மளுடைய பேஸ்ட் எப்போவுமே எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேசிக் நேச்சராக இருக்கக்கூடிய பேஸ்ட்டையே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பிஹெச் ஆஃப் சாயில் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அக்ரிகல்ச்சரில் ஓகே ஸோ எந்த விதமான சாயிலில் எப்படி கல்டிவேட் பண்ணலாம் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில் வந்து சூட்டபிள் ஃபார் நிறைய சூட்டபிள் ஃபார் த கல்டிவேஷன் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படி கல்டிவேட் பண்ணால் தான் நமக்கு ஈல்டிங்கும் நிறைய இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்படி செக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த ஒரு சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ அதோடைய பிஹெச் ரேஞ்ச் இந்த பிஹெச் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை சாயிலில் வச்சே செக் பண்ணுவாங்க ஓகே செக் பண்ணி என்ன ரேஞ்ச் அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்குவாங்க அதுக்கு ஏத்தாப்பில் கல்டிவேட்டை பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இங்கேயும் பிக்சர் கொடுத்துருக்கேன் நான் என்னென்ன பிஹெச்சில் என்னென்ன மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கல்டிவேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற பிக்சர் இது அதே மாதிரி என்ன மாதிரியான சாயிலுக்கு எப்படி பிஹெச் இருக்கும் அப்படின்ற சார்ட் இது ஓகே ஸோ இதையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பிஹெச் ஆஃப் ரெயின் வாட்டர் ஸோ இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்பிட்டர் தான் ரெயின் வாட்டர் ஆஃப் பிஹெச் அப்படின்றது ஸோ நார்மலாக நம்மளுடைய ரெயின் வாட்டர் அப்படின்றது இட் இஸ் அ பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஓகே ஸோ ரெயின் வாட்டர் அப்படின்றது பியோர் வாட்டர் பியோர் வாட்டருக்கு பிஹெச் எவ்வளோ தான் இருக்கும் செவன் இட் இஸ் அ நியூட்ரல் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் அசிடிக் நேச்சரும் இருக்காது பேசிக் நேச்சரும் இருக்காது ஆனால் சம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இட் எலிமினேட் த ஆக்சைடு கேஸஸ் ஸோ அந்த ஆக்சைடு கேஸஸை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு பொல்யூஷனாக ஸோ அந்த ஆக்சைடு கேஸஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் அண்ட் நைட்ரஜன் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் டிசால்வ்ட் இன் த ரெயின் வாட்டர் ஸோ அந்த ரெயின் வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகிடுறாங்க அப்படி ஆகும்போது அதோடைய பிஹெச் ரேஞ்ச் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா லெஸ் தென் செவன் இட் டேர்ன் த பிஹெச் இன் டூ லெஸ் தென் செவன் ஸோ நார்மல் பியோர் வாட்டர் செவன் தான் இருக்கணும் இந்த ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் அண்ட் நைட்ரஜன் மிக்ஸ் ஆகும்போது லெஸ் தென் செவன் ஆகிடும் ஓகே ஸோ லெஸ் தென் செவன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன நேச்சர் இருக்கணும் அசிடிக் நேச்சர் இருக்கணும் ஸோ தஸ் இஃப் த பிஹெச் ஆஃப் ரெயின் வாட்டர் இஸ் லெஸ் தென் செவன் தென் இட் இஸ் கால்டு ஆசிட் ரெயின் ஆசிட் ரெயின் அப்படின்றது ஒரு பெரிய இஷ்யூ நிறைய லோயர் கிளாஸில் படிச்சு தான் வந்திருக்கோம் ஒவ்வொரு பொல்யூஷன்லையுமே படிப்போம் ஆசிட் ரெயின் ஆசிட் ரெயின் அப்படின்றது ஓகே ஸோ இதுக்கும் பிஹெச் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோவில் பிஹெச்னா என்ன எப்படி என்ன ஃபார்முலா வச்சு அதை யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ நம்முடைய டே டு டே லைஃப்பில் எப்படிலாம் நம்ம பிஹெச் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறோம் எந்தெந்த இடத்துலலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பற்றியும் டீட்டெயிலாக ஸ்டடி பண்ணிட்டோம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் இந்த பிஹெச் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி எப்படிலாம் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத போடுறேன் கண்டிப்பாக ஓகே தேங்க்யூ